Hello po, magandang gabi po sa aking mga kapuso sa paghahalaman. Uh, ngayong gabi po ay gusto kong i-share o ibihagi ang paggagawa ng uh, poll or poste sa mga halamang gumagapang. So ngayon po gagamit po tayo ng stick or kahoy na may sukat na one by one and may haba na 30 I think it's 33 inches if I'm not mistaken I will oh where's my measurement okay I'll measure it again but this is one by one and ang haba niya po ay so 33 so 33 inches po ang haba So, ang, ang kanya pong kagamitan sa pag, paggawa natin ng poste sa mga halamang gumagapang ay stick of wood, uh, what do you call that? Treated wood. It's a kind of wood po na matibay siya para sa tubig. O, hindi siya, hindi siya nabubulok agad-agad. So, ito po yung treated na sinasabi. Treated wood. Matigas po siya. And then, Uh, gagamit po tayo ng string string pantali natin and gagamit po ako um, yung iba po ang ginagamit ay bunot sa Tagalog, sa amin sa Quezon ang tawag po doon ay bunot ng nyog pero dahil po uh, wala akong mabilhan ng ganong klase ng ash o yung bunot na tinatawag so coconut hash din po siya And ito yari lang sa aking, sa aking sariling uh, kakayanan po. So, yan. Um, what, I, what I'm doing is I just wrap the wood with this coconut hash. So, like, like really tight or else it's gonna loose. So, I'm, I'm like wrapping this wood really, really tight two times. So, like that po. At mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay sa ating, sa mga halamang gumagapang. Yung iba po, ang ginagawa po nila is uh, inilalagay muna nila to sa pot bago nila ilagay yung kanilang halaman. So, sa ngayon po, ini Uh, nirarap ko lang po yung uh, coconut hash sa aking wood. I will do this twice and then lalagyan ko po ng tali para mas matibay siya. And so this is the last wrap now. I'll go back on this where I started. So ano po to sa amin po ang tawag po sa amin sa Tagalog nito sa amin po sa bayan po namin sa Quezon Quezon ang tawag po ay bunot ng bunot ng niyog. 'Yon. Yung balat po 'yon ng ano ng uh, niyog. So ang tawag po sa amin ay bunot. So this is really really tight. So I need some energy. <laughs> Now I just can I use the string longer. So this is string po. I sisimulan ko po uli dun sa kung saan ako natapos and then itatali ko po siya ng uh, really really tight ng mahigpit, na mahigpit, na mahigpit. So yan. Hindi ko na sa mga kailangan ko tinitingnan siya. Pero siya tight na tight. Yan. 
So, mamaya po, pakita ko sa inyo kasi kailangan ko lang pong kwersahin talaga yung and hakab na hakab po siya. Okay, so yan. So, po, dito ko po sinimulan and then ganun din po, same thing, um, itatali ko going down and then one more time going up. Some people, they use po, ano, um, yung string po, uh, ano yun, yung, yung string na bakal. But I find out po na masakit sa kamay. So, I just decided to use the string made in um, coconut uh, hash din po. So, yun, malapot ka na pong matapos yung ano. Yung ating, uh, sa Tagalog eh, uh, poste. Yung pool natin. Some people, they use uh, moss. Yung um, from rainforest. Uh, yung po bang tumutubong mga damo-damo sa forest. Yung po ang ginagamit nila. Uh, and then, kung mabibili po natin to sa market, um, it cost, if I'm not mistaken, it cost $20. But if we're gonna do it by ourselves, um, it's not even cost $5. <laughs> so we save a lot of money. But of course, we, we need time to do it. But so yun, gusto lang pong i-share sa inyo. Para magkarim, magkaroon din po kayo ng idea how to do it. Okay, I'll do that way around and then it's almost done. And some people po, um, it's a lot bigger than what I'm doing right now. I itatali ko na po yung pinagmulan, yung simula ko and then yung end. Ganyan lang po siya. And then again, it needs to be really tight. So, naubos na po yung lakas ko. Just for one, one post. Plus, yung post lang, naubos na yung lakas ko. Sobrang, sobrang um, need na itay masyado. Alright. So, yan. And then, cut ko po yung natitirang tali. Now, Ito na po yung finished product ng ating poste para sa ating Swiss cheese. And then, guys, I will show you how I'm putting it in my uh, Swiss cheese plant. Meron po akong isa dito. Papakita ko po sa inyo na ayan po siya. Ayan po. Ayan po siya. So, yung Swiss cheese ko dyan, may isa na, may, may, ginawan ko na talaga siya ng ng ano ng poste. So yan po. Pero papakita ko pa rin po sa inyo kung paano ko ginagawa. So ililalagay ko lang po siya kahit na po nakalagay na yung halaman ko. Okay, kuhanin ko yung akin ito. This is Swiss cheese too. Ito po yun siya, itong halaman na to, ang ginagamitan ko ng poste. Yan po. And I'll show you po how I just put it there and then all right that one so kita nyo po ba okay layo ko ng konti I'm hoping hindi sumit lang yung halaman ko okay so and then I'll put it there I'll just put like that and just twist it like that. Yes, hindi naman po kalakihan yung yung uh, wood niya so it's okay po. Kahit hindi siya ang naunang ilagay ko before the plant. So I need it needs to be closed to be closed. 
All right, I think that will be fine. Yeah, kinitwist-twist ko lang po siya until ma-reach niya yung kalaliman po nung, ano, nung uh, pads ko. Tatabunan ko po siya ng, ano, ng lupa. Kailangan ko siyang tabunan ng lupa para po ano siya, um, tawag dito, uh, matibay. So, ganyan lang po siya. And now what I'm gonna do is itatali ko na po yung aking Swiss cheese dun sa aking poste. Yan lang po yun. Ganun lang po. The same string po ang ginagamit ko. Same string lang po. Ayan. So the same string po ang gagamitin natin. So, I just need two strings, and then I think that will be fine. Yan. Kailangan hindi po masyadong mahigpit para sila ay makapag-makagalaw. Ayan. Ayan siya. And then, this one needs to... I think that's just fine for now. Where is that one? So, ayan na po yung finished product natin. Ayan. So, Swiss cheese lang po ang um, nilagyan ko ng, ng maliit na poste. And I'll show you po kung yung isa kong halaman na nilagyan ko ng medyo mat, makapal na poste. Ito po siya. Ayan. Kasi po ang dahon niya ay malalaki. Yung uh, Monstera Deliciosa. Hirap bang bitin? <laughs> Ayan po, sobrang laki ng down. Hindi pa po ito yung talagang malalaki kasi hindi pa po siya uh, tumataas. Pero malaki yung ginawa kung ano sa kanya, pool. Kasi kailan mas matibay dahil mas malaking dahon. And kung para po dito, napakaliit ng dahon niya pero cute siya. Ang cute-cute ng daw niya. Kaya maliit lang yung kanyang poste. Okay po. Hanggang sa muli. Magandang gabi. Bye-bye.